डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी मैं हूं वकार हुसैन सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन मुश्किल हालात में मुतासरीन को मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है कैनेडियन वजीर आजम कहते हैं हम मुतासरीन के साथ हैं पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है कैनेडा के सूबे ओंटेरियो में जौहरी पावर प्लांट हादसे का इमरजेंसी अलर्ट मिलने पर शहरियों में हलचल मच गई मस्कूरा अलर्ट गलती से भेजा गया था कैनेडियन सूबे क्यूबे को इस वीकेंड पर साल के बड़े मौसम में सरमा के तूफान का सामना कई हजार अफराद बिजली से महरूम हो गए कैनेडा की कंजरवेटिव पार्टी की क्यादत के लिए दौड़ का आगाज हो गया है पार्टी की जानब से इस सिलसिले में कायद और जवाब जारी कर दिए गए हैं यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा ईरानी मिजाइल का निशाना बनने के खिलाफ तेहरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे ईरानी हुकाम ने मुजाहरे में शरीक ईरान में तैनात बरतानवी सफीर को गिरफ्तार करके कुछ देर बाद रहा कर दिया अमरीका का बारह जेर तरबियत सऊदी सर्विस मैन को अमरीका से निकालने का फैसला उन पर इंतहा पसंद सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि कासिम सुलेमानी के कत्ल के लिए इसराइली इंटेलिजेंस ने अमरीका को खुफिया मालूम फराम की थी हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ concerned about your future we invite you to consider option canada i'm a former canadian immigration officer and a senior case analyst and i've served the canadian government for 16 years i provide accurate assessment on every case and i'll be happy to assist you in making canada your home for the past 26 years we have assisted professionals business people senior managers and the self employed worldwide to relocate to canada we can help you and loved ones back home live the canadian dream do it once do it right Pandit Vijay Ram, a famous astrologer and psychic healer, palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijay Ram का कहना है, इनके पास आपकी तमाम समस्याओं का हल है. काले जादू का तोड़, आपका महबूब आपके कदमों में, आपकी मैरिज, जॉब, कारोबार, बीमारी और कोर्ट के चरित्र समेत तमाम समस्याओं का हल. तमाम धर्मों के बहन भाइयों की मुश्किलात दूर कर सकते हैं. All religions welcome. पंडित विजय राम से रहा कीजिए सिक्स फोर सेवन थ्री नाइन वन टू वन थ्री थ्री सिक्स फोर सेवन थ्री नाइन वन टू वन थ्री थ्री एड्रेस फाइव थ्री थ्री जीरो यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क टोरटो कैनेडा के शहर एडमिंटन में यूक्रेनी तैयारा हादसे में हलाक अफराद की याद में तकरीब का इनका किया गया कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने तकरीब की शुरुआ से खिताब में कहा कि इस किस्म का सानिया हरगिज नहीं होना चाहिए था मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मुश्किल हालात में मुतासरीन को मेरी मुकम्मल हमायत हासिल है हम मुतासरीन के साथ हैं पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है कैनेडा के शहर एडमिंटन में यूक्रेनी तैयारा हादसे में हलाक अफराद की याद में तकरीब का इनका किया गया कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने तकरीब के शुरुआ से खिताब में कहा कि इस किस्म का सानिया हरगिज नहीं होना चाहिए था उन्होंने कहा कि आपने हमें जिम्मेदारों के एहतसाब और इंसाफ के हसूल का मकसद दिया अलबर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी का कहना था कि उन्हें पूरा यकीन है कि वजीर अजम इस सिलसिले में भरपूर किरदार अदा करेंगे वाज रहे कि यूक्रेन का बोइंग सेवन थ्री सेवन तैयारा तहरान के करीब गलती से लगने वाले ईरानी मिज़ाइल की जद में आकर तबाह हो गया था जिसमें सवार तमाम एक सौ छिहत्तर अफराद हलाक हो गए थे तैयारे में एक सौ सड़सठ मुसाफिर और अमले के नौ अफराद सवार थे हादसे में हलाक होने वालों में से तीस का ताल्लुक एडमिंटन से था जबकि तिरसठ कैनेडियन इस हादसे में हलाक हुए थे दूसरी जानब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरटो में भी एक तकरीब का इनका किया गया जिसमें कई सौ अफराद ने शिरकत की कैनेडियन डिप्टी वजी अजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी तकरीब में शरीक हुई 
حادثے میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے چھے طالب علم بھی ہلاک ہوئے تھے فری لینڈ جن کا بیک گراؤنڈ یوکرین سے ہے وہ کافی اکسردہ دکھائی دی انہوں نے انسانی جانوں کے ضیاء کو پورے کینیڈا کا نقصان قرار دیا کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں جوہری پاور پلانٹ حادثے کا ایمرجنسی الرٹ ملنے پر شہریوں میں حل چل مج گئی تاہم پلانٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مذکورہ الرٹ غلطی سے بھیجا گیا کوئی حادثہ نہیں ہوا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں جوہری پاور پلانٹ حادثے کا ایمرجنسی الرٹ ملنے پر شہریوں میں حل چل مج گئی تاہم پلانٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مذکورہ الرٹ غلطی سے بھیجا گیا کوئی حادثہ نہیں ہوا غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیڈا کے انٹیریو صوبے میں ٹورنٹو کے قریب شہریوں کو صبح سات بچ کر بیس منٹ پر ایک جوہری پاور پلانٹ کے حادثے کا ایمرجنسی الرٹ موصول ہوا جس پر شہریوں میں حل چل مج گئی تاہم کچھ ہی دیر بعد حکام کا کہنا تھا کہ مذکورہ پیغام غلطی سے بھیج دیا گیا عوام اور محول کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں حکام کی جانب سے واقع پر عوام سے معافی مانگی گئی ہے کینیڈین صوبے کیوبیک کے بڑے حصے کو اس ویکینڈ پر سال کے بڑے موسم میں سرما کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں بتیس ہزار کے قریب افراد بجلی سے محروم ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے کیوبیک کے بڑے حصے کو اس ویکینڈ پر سال کے بڑے موسم میں سرما کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے شدید طوفان کے پیش نظر شہریوں کو سفر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا حد نگاہ کم ہونے کے سبب ہائی وے ٹوینٹی کے پچپن کلومیٹر کے حصے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ٹروڈو ایئرپورٹ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طوفان کے سبب درجن بھر پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ مسافروں کو ایئرپورٹ روانگی سے قبل اپنی فلائٹ چیک کرنے کو کہا گیا ہے ہائیڈرو کیوبیک کی جانب سے کہا گیا کہ جلد ہی متاثرہ علاقوں میں بجلی بحال کر دیں گے تیز ہواؤں اور شدید موسمی اثرات کے سبب بجلی کی فراہمی معطل ہوئی واضح رہے کہ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کیوبیک میں مزید برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ درجہ حرارت منفی چار سے منفی گیارہ سیلسیس تک جا سکتا ہے کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے دوڑ کا آغاز ہو گیا ہے کنزرویٹو پارٹی کے قائد اینڈریو شیر نے گزشتہ سال دسمبر میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے دوڑ کا آغاز ہو گیا ہے پارٹی کی جانب سے اس سلسلے میں قواعد و ضوابط جاری کر دیے گئے ہیں امیدواروں کے پاس تین لاکھ ڈالر جمع کرانے اور تین ہزار دستختوں کے لیے دو ماہ کا وقت ہے تاکہ بیلٹ میں اپنا نام دے سکیں لیزا رائٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک دلچسپ اور کڑا مقابلہ ہے تاکہ کینیڈین دیکھ سکیں کہ کنزرویٹو کس قدر سخت کام کر رہے ہیں امیدواروں کو ستائیس فروری تک پچیس ہزار ڈالر ادا کرنے ہوں گے اور سات مختلف صوبوں اور علاقوں سے تیس کے قریب حلقوں سے ایک ہزار کے قریب ممبران کے دستخط کی ضرورت ہوگی واضح رہے کہ کنزرویٹو پارٹی کے قائد اینڈریو شیر نے گزشتہ سال دسمبر میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا یوکرین کا مسافر طیارہ ایرانی میزائل کا نشانہ بننے کے خلاف تہران میں لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین مرنے والوں کی یاد میں شمع روشن کی اور حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں یوکرین کا مسافر طیارہ ایرانی میزائل کا نشانہ بننے کے خلاف تہران میں لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج اور نعرے لگائے مرنے والوں کی یاد میں شمع روشن کی اور حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ایرانی حکام نے مظاہرے میں شریک ایران میں تعینات برطانوی سفیر کو گرفتار کر کے کچھ دیر بعد رہا کر دیا گیا برطانیہ نے سفیر کی گرفتاری کو ویانا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ایرانی میڈیا کے مطابق برطانوی سفیر کو امیر کبیر یونیورسٹی کے سامنے حکومت مخالف مظاہرین کو اکسانے پر حراست میں لیا گیا دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کی حوصلہ افزائی کی امریکی صدر نے فارسی زبان میں پیغام دیتے ہوئے کہا کہ وہ بہادر ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکومت کو خبردار کیا کہ مظاہرین کو قتل نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ دنیا ایران کی صورتحال دیکھ رہی ہے ایران میں انٹرنیٹ بحال اور خبریں آزادانہ نکلنے دی جائیں امریکہ نے بارہ زیر تربیت سعودی سروس مین کو امریکہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا سعودی سروس مین کو نکالنے کا فیصلہ دسمبر 2019 میں تین افراد کے قتل کے بعد کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ نے بارہ زیر تربیت سعودی سروس مین کو امریکہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ان پر انتہا پسند سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے امریکی میڈیا کے مطابق سعودی سروس مین امریکی بحری اسٹیشن پر تربیت حاصل کر رہے تھے گروپ کے بعد افراد پر چائلڈ پورنوگرافی کا مواد رکھنے کا بھی الزام ہے میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی سروس مین کو نکالنے کا فیصلہ دسمبر 2019 میں تین افراد کے قتل کے بعد کیا گیا سعودی کیڈٹ الشمرانی نے امریکی اڈے پر فائرنگ کر کے تین افراد کو ہلاک کر دیا تھا امریکی میڈیا کے مطابق جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے لیے اسرائیلی انٹیلیجنس نے امریکہ کی معاونت کی تھی اور اسرائیلی خ
امریکی میڈیا کے مطابق جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے لیے اسرائیلی انٹیلیجنس نے امریکہ کی معاونت کی تھی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی سے ہی امریکہ کو تصدیق ہوئی کہ سلیمانی دمش سے بغداد کی طیارے میں آ رہے ہیں امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کو ایک مخبر نے شام سے اطلاع دی تھی کہ قاسم سلیمانی کس طیارے میں سوار ہوں گے جس کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس نے مخبر کی اطلاع کی تصدیق کرتے ہوئے اس اطلاع کی توثیق کی تھی نجی شامی ایئر لائن شام ونگس کے ایئر بس اے تھری ٹو زیرو کے بغداد ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں موجود امریکی جاسوسوں نے قاسم سلیمانی کی آمد کی اطلاع امریکی فوج کو دی جس کے بعد ہیلی فائر میزائلوں سے لیس تین امریکی ڈرون ہدف کی جانب روانہ ہوئے اور بآسانی ہدف کو نشانہ بنایا اس دوران انہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ عراق کی فضائی حدود مکمل طور پر امریکہ کے زیر اثر ہے دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی قاسم سلیمانی پر حملے سے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی اور وہ خطے میں وائد رہنما تھے جو امریکہ کی اس کاروائی سے آگاہ تھے خیال رہے کہ تین جنوری کو امریکہ نے بغداد میں میزائل حملہ کر کے ایرانی کچھ فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا تھا جس کے جواب میں ایران نے آٹھ جنوری کو جوابی کاروائی کرتے ہوئے عراق میں موجود امریکی فوج کے دو ہوائی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کینیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اینڈ اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی